Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Este, le pide que voy a estar doyente por, porque tengo incapacidad por bronquitis. Ah, ok. Ok, gracias. Se da cuenta que por eso le dije que fuera el médico. Sí, gracias. Y usted decía, no, 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 no hay que dejar las cosas, no pasar mucho. Los trabajos esperan. Okay, good evening to all of you. Okay, let us see what we're going to do today. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Teacher, estaré con cámara apagada de nuevo porque mi internet aún está malo. Ok. Se le ha puesto rebelde. Es internet, se le ha puesto sí, rebelde. Sí, teacher. <ríe> Mire, pues, entonces... No hay alternativa. Okay, then see how many people do we have now, only five. Okay, Wendy estará de oyente, va en camino, estará okay. ¿Quién más? Déjeme ver. Bueno. Yeah, yeah, detail. Let me show you the topic for today. Mm -hmm. 
This is the topic for today. This is the tema para el día de hoy. How to use there is and there are class quantifiers. This is class number 17. Esta es la clase número 17. Déjenme checar el calendario que teníamos programado terminar el 18, pero como por el día que no se trabajó, terminaremos 19, que sería miércoles. Ya, son pocas las sesiones que nos hacen falta. I don't know if you have any question. And before we start talking about the new topic, no sé si alguien tiene alguna duda antes de que comencemos. Hola. 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 Hola, 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 me están oyendo. Ya okay, okay. Oh, Creí que estaba solo porque de repente el internet se corta, no sabemos qué pueda suceder. Teacher, disculpe, ya pasó lista. No, I'm still waiting. Ah, ok, es que mire, voy a estar de oyente porque voy de camino todavía. De verdad. Bueno, pendiente. Ok, teacher. Pendiente. Eh, permítanme, estoy abriendo eh, la lista de asistencia. Bueno, y el día de mañana tengo espacio para poder uh, actualizar notas. Ya deben de estar las de la semana 3. Para solo esperar lo que haga falta de la semana 4. ¿Sí? Ok. Welcome back. Glad to see you again. It is a pleasure to be here with you. Uh, I am ready. In order that we stand now, uh, let me see how many people, only six. Miren, han, han entrado pocos, solo han entrado seis personas. Vamos a iniciar con el review del día de ayer en lo que los demás compañeros incorporan. Let us talk about the, the, the review. What do you remember about yesterday? ¿Qué recuerda de ayer usted? Veamos. Revise sus apuntes, por favor. Hablamos de cuándo usar in, cuándo usar on y cuándo usar at para lugares. Ah, ok. Muy bien. Excelente. Me parece que como que teníamos un ejercicio que les había dejado por ahí, creo. Yes or no? 
Yes, teacher. Ok, permítame. Ahorita abro esa presentación. Okay, I'm going to share with you and you are going to tell me it is the right one. La voy a compartir con ustedes y me dicen si es esa. O no es esa. O este ya lo resolvimos. Este es el que dejó tiza. Hola. Este es el que estábamos resolviendo, pero son los primeros cinco, creo que fue el que resolvimos. Ok, permítanme un segundo. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Bueno, pero este sí creo que ya lo habíamos dicho. Wow, se desconectaron. Rápido se desconectaron varios, no sé qué pasó. Okay, as yesterday I remember we were working on this exercise. El día de ayer estuvimos trabajando en este ejercicio. I remember I resolved some of them, but we missed some. Resolvimos algunas, pero algunas nos hicieron falta también. ¿Desde qué número? I guess number seven. Creo que desde la número 7, ¿cierto? Yo tengo hasta la 5, teacher. ¿Hasta la 5? Sí. Mm, pero creo que sí resolvimos la número 6 porque dijimos to left the traffic light. Gire en el semáforo. Ah, pero la 7 sí la tengo. La 6 no la noté. Ah, ahí está. Ahí está. Ok. To left in on or at the traffic light. Hola, hola. Yeah, on. Okay. Okay, what, what, what about number seven? She was listening to classical music in on at the radio. Hello, I don't know what happened with the rest. Okay, voy a pasar lista quizá porque veo que como que solo tengo a, uh, bueno, solo Carla y Amilet. Pero ya les recuerdo que solo tengo seis. Ya pasaron 14 minutos. Bueno, hay algunos que están en carretera. Griselda está de oyente porque va a ir en... en Carretera también. Bueno, Wendy preguntaba. Si Omar dice, buenas noches, Tiche, tengo problemas con el internet porque se fue la luz y el router no carga. Y estoy en el, con el poquito de datos que tengo. Ok. Hola, Tiche, buenas noches. Good evening, good evening, sir. <coughs> My God, only six. Okay. Um, well, I'm going to check up the, the attendance now. We are registrar la asistencia ahorita. Adonai Ernesto, no? Antonio Alexander. No.
Cristian. No. Eric Gerardo. Say hello, say hello, please. Eric. Eric. Eric, say hello, Eric. Griselda y Jacqueline. Bueno, creo que son de las que van viajando. Luego se incorporan. Eh, Javier Ernesto. No, here, Jackson. No. Carla María Ramírez. No, Carla. Carla Yamile. Present teacher. Okay. Catherine. Uh, Catherine Bridget. Present teacher. Okay, Mauricio Enrique. Paola Vivail. Rafael Alejandro. Present teacher. Okay, ahí está don Rafael. Eh, Silvia Estela. Sonia Yanina. Susana y Emilet. Vanessa Victoria. Wendy. Present teacher. Okay. Eh, Xiomara Guadalupe. Present teacher. Be careful with the motorcycle. Cuidado con la moto, cuidado con la motocicleta. Okay, bueno. Hoy es un día viernes. And maybe for that reason, a lot of students are not here now. I don't know why. Remember that we are so close to finish this module. Estamos ya próximos a finalizar este módulo. Y si no cumple con el 80% de su asistencia, you are going to have a problem. Recuerde que el sistema es el que registra su asistencia. Al momento de pasar la lista, siempre debe decir present. Ok, ya no vemos que llega nadie más. Okay, we are just uh, trying to resolve the exercise that I showed you yesterday. Vamos a resolver las últimas uh, oraciones que tenemos ahí. Alguien, por favor, me ayuda con la uh, number eight. Somebody out with nine and somebody out with the number ten. Alguien resuelve la ocho, otro la nueve y otro la diez. Me dicen, por favor. Sería in teacher.
¿Me lee toda la oración, por favor? She was listening to classical music in the radio. Ah, uh, you was uh, telling me the number seven. She was listening to classical music. You say in, on, or at the radio. Which one do you do you just? ¿Cuál eligió usted? In the radio. Yes, teacher. Okay, 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 yeah, yeah, but another response. Okay, number eight. He, he has a house, the river. Tell me. ¿Cómo sería la número ocho? He has a house, the river. Él tiene una casa, el río. ¿Cuál será la correcta? In. In the river, okay. Number nine, the answer is the bottom of the page. La respuesta está en la parte de abajo de la página. In, on, at. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Hello. Come on, you can do it. Bueno, nadie le quiere ayudar. Teacher, ahí no podría ser on, under. No, no under. The answer is. Sí. Sería uh, yeah, at. At the bottom of the page. Mm. Yeah. Sería on entonces. Ah, on, on, on the bottom of the page. Ok. La superficie. Mantengan ahí su respuesta. Ok. Number 10. Julie will be the plane now. Julie will be in, on, at the plane now. Which one is the right one? ¿Cuál, cuál es la correcta para usted? En el avión ahora, dice. In the plane now. Ok. Está dentro del avión. Veamos. Ok. Ahí están las respuestas. In... She was listening to classical music on the radio. He has his house on the river. The answer is at the bottom of the page. 
at the bottom of the page. Julie will be on the plane now. Okay. Teacher, falta la número four. Number? Four. Number four is here. Berlin is in Germany. Ahí por error de dedo no la corrí hacia abajo. Ok, ahí estamos. Tenemos uno más, lo vamos a hacer así rapidito. This is the Royal Lotus Magnet, the fridge. Hay varios imanes. La refrigeradora. She lives in London. John is a taxi. He's coming. I'll meet you in the airport. Kim said she stood the window and looked out. Ella permaneció la ventana y estuvo mirando hacia afuera. Ok, ¿cómo creen que sería la once? Hay muchos imanes en el refrigerador. Es on, teacher. It is? On? On, on the fridge. Okay, could be. Number 12, she leaves London. In? She lives in London, okay. Number 13, John is a taxi. He's coming. John is Vamos, 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 vamos. Okay, Yonis on, in, or at a taxi. He's coming. See? Yeah, most time was here. Yes, in. Okay. Usted dice que es in. Okay, luego vemos. Uh, number 14, say, I'll meet you the airport. Lo reunimos en el aeropuerto. In on at. At. At the airport, okay. Number 15, she has stood the window and look out. See? Dime. Bueno, veamos las respuestas porque ya el tiempo nos va avanzando. Wow. I don't have to answer it here. Hold on a second. Okay, but the first one there are a lot of magnets on the fridge. On the fridge, she lives in London. You miss uh, on a taxi. He's coming. I'll meet you at the airport. She is through the window and look out. The cat is in the house somewhere. 
17, why are you calling so late? I, I already on bed. I waited for Lucy at the station. There was a picture of flower on her t-shirt. She was a house in Japan. She has a house in Japan. Okay, veamos. Bueno, se me desconectaron, se me conectan unos, luego se me van, no sé qué está pasando hoy. Okay, don't forget the topic that we have for today. We already talked about uh, the, the previous topic. And we are going to start with this. As some classmates where they work like is located. We already talked about this yesterday. I don't know, we had the same, okay. I remember yesterday we talked about this. Okay, el día de ayer creo que sí hablamos de todo su lugar donde trabaja usted. I remember Carla y Amilet told us that she was um, in Comalapa Street. Let me see what she said. Kilometer 26 and a half. Comalapa Street. The name of the company, I, I don't remember the name of the company. Ahí sí le fallé, pero lo demás sí me acuerdo. Okay. What, what is the name of the company? Jungwon. Ah, okay. What about you, Katerine? Where do you work and where is located? I don't remember. Micrófono. Sí, teacher. Eh, sería... On, ¿Cómo dijo que se decía carretera? Dí, dígamelo en español primero para luego ordenarse. Sería en carretera Comalapa, eh, kilómetro 26 y medio. Ah, 26 y medio. Ok. John Juan. <laughs> okay, Comalapa Street, kilometer 26 and a half, and the name of the company, okay? Okay, that means that you are co-workers too, uh-huh. Yes, yes, teacher. You need to learn English, because of the area, uh-huh, okay. Bueno, pónganse pilas porque necesitan el idioma. Okay, when well, Don Rafael is, uh, Don Rafael is that kind of six. Eric, are you there? Eric, 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 Xiomara, Wendy? No, no están. My goodness. I, I have only six. Ahora tengo seis nada más. Wow, ¿qué estará pasando ustedes que conocen, saben? Hoy no es cierre. Teacher, podría ser por el internet porque sí está bastante mal la red. Podría ser una posibilidad. La otra podría ser el tráfico. Eh, no sé qué más podría ser. Pero sí me preocupa porque hay muy poquitos. Bueno. Continuemos entonces. Somos los que estamos y estamos los que somos. Okay, today uh, we are going to practice this conversation. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with the pattern. 
This is a conversation between Will and Tania. And Will starts saying, hello, can you help me? Where's the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Edgar told me to go to the building on Main Street. I know it is down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Ok, observen por favor la conversación and try to identify all the difficult words they consider. Y trate de identificar todas las palabras eh, como difíciles, por favor. Tiene dos minutos para hacerlo, o tres. Ok. I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. Dice, hello, can you help me? Where's the Melbourne building? I don't live here. Ok, repítame, por favor. Eh, alguien de los que está activo, por favor. Solo la parte que yo he leído. ¿Quién? Teacher, ¿cómo se pronuncia es eso de Mel ¿qué? Melbourne? Ah, Mel Mel Melbourne. Melbourne. Melbourne building. I don't live here. I don't live here. Ok, voy a leer una vez más. Luego alguien me repite. Dice, hello, can you help me? Where, where is the Melbourne building? I don't live here. Ok, ¿quién lo lee? Yo, teacher. Ok, you said that. Uh, hello, can you help me? There is the Melbury building. Building, eh, verdad, teacher? Building, building. A building. I don't live here. I don't live. I don't live. I don't live. Here. Here. Sí, y esta se pronuncia where. 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 Eh, lo leo de nuevo, teacher. Okay. Eh, hello. Can you help, help, help me? No, I ask eh, you help me. Uh, help, help me. Sí. Hello, can you help me? Where is the Melbury building? I don't live here. Here. Or here. 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 Okay. Okay, okay. The next one said, don't worry. There are four buildings. Which one do you need? 
Ok, alguien más me lo lee, por favor. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Yeah, teacher. Ok. Uh, hello, can you hear me? Where is the Mel Mel Melbourne? Melbourne. Where is the Melbourne? Where is the Melbourne building? I don't, I don't live here. Okay. The next one. La siguiente, don't worry, there are four buildings. Don't worry, there are four, there are four buildings. buildings. Which one do you need? There are four buildings. Which one do you need? Okay. Seguimos. A girl told me to go to the building on Main Street. Alguien más repite, por favor. A girl told me to go to the building on Main Street. Yo, teacher. Okay. A girl told me to go a girl, to... A girl, a Otra vez. A girl. a girl told me... A girl told me to go to the building on Main Street. Ok, aquí no se omita to. To the to, building. To, to the building. On Main Street. On, on Main Street. Ok. Siguiente dice, I know it. It's down the street on the left side. I know it. It's down the street on left side. Down the street, down the street. Down the street. Down the street on the left side. Okay, thanks. I had to ask you something else. Alguien más, por favor? Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? Okay, continue. There are a lot of training centers on the building between Mainz and King Street. I have some interview there. Thank you again, bye-bye. Okay, now I need two volunteers. Necesito voluntarios que hagan el diálogo, por favor, para corregirles y luego hacen la práctica en el breakout room. Ya, yeah, teacher. Ok, ¿quién más? Necesito dos personas. Ya, yeah, teacher. Ok. Comiencen, por favor, en el orden que se reportaron. Ok. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. Uh, there are four buildings. Which one do you need? Girl, uh, do you need to go to the building on Main Street? I know it. I know it. Is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are there are a lot of training centers on the building between mine and King Street. I have some interviews there. Thank you. Again, bye-bye. Okay. 
Okay, uh, I need that you make a screenshot. Necesito que hagan una captura, por favor, para cuando ya estemos en la sala, cada uno tenga su captura. ¿Ya? Bueno, tenemos ocho personas, la MC. Esperemos que todas se conecten. Ok, ahí les va la invitación. Hola, 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 necesito que acepten la invitación, por favor. para poder accesar al breakout room.
OK <coughs>。Bueno, solo vi eh, cuatro conectados, el resto, digo, activos en el breakout room. Significa que el resto, por algo de motivo, solo están eh, conectados, pero no están frente a su ordenador. Ok, Carla le envié a don Rafael. No sé si pudieron hacer la conversación. Um, como él está algo mal de la garganta, de la garganta. no me escuchó. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, entonces eh, vamos a, a hacerlo entre usted y Catherine Bill. Catherine, are you there? Hello, Catherine. Bien, hagamos algo. Los, los que están frente a su máquina podrían encender las cámaras, por favor. Gracias. Bueno, del único que sé es de don Rafael, está con problemas de salud. Ok, Vanessa Victoria va llegando, es sí, muy cierto, porque acabo de verla entrar. Eh, bueno, pero el resto he llamado a Eric, no me respondió, Jackson tampoco. Bueno, Griselda sí ha estado. Sí, Richard, ya la enciendo en un minutito, también llegando. Ok, ok, tranquila. Bueno, Wendy también va, creo que está en tráfico. Bueno, Vanessa Victoria no vio la conversación porque acaba de llegar, ¿cierto? Pero Kat, Catherine creo que sí. Sí, teacher. Eh, trabajé con Griselda. Ah, ok. ¿Would you like to do it? Ok, ¿podrían hacer la conversación, por favor? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Eh, no sé, empieza Griselda o empiezo yo. Mm, si quiere, empiece. Okay. Uh, hello, can you help me? Where is uh, I'm a teacher? Well, necesita que le proyecte la, la conversación. Uh, aquí la tengo, pero es que la tenía muy pequeña. <laughs> uh, otra vez inicio, teacher. Okay. Uh, hello, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't like, I don't live here. Don't worry, they are uh, for buildings. Which one do you need? I go to meet to go to the building on Main Street. I know. It's it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you sometime. Oh, is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and Queen King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, thank you. I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. Dice, hello. Can you help me? Where's the Melbourne building? 
I live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I nodded. It is down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the buildings between Main and King Street. I had some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, alguien más quiere hacer la conversación? Hola, hola. Yo te espero. No sé quién más me va a ayudar. Veamos, alguien más que le ayude a Carla, por favor. Vanessa Victoria está ahí, lista. Eh, ¿Quién inicia, teacher? Podría ser Carla. Ok. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Uh, don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I girl to me to go to the building on Main Street. I now eat. Is down the seat on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Any question or any difficult word to pronounce it? Alguna pregunta sobre alguna palabra que sea difícil de pronunciar? Eh, teacher, donde dice, no sé si es así, bullying between. Eh, ¿Cómo se pronuncia? O sea, bien. Aquí. ¿Bilden? Eh, sí. Ok, Melbourne, Melbourne, building. Building. Aquí la U es muda. Building. Building. Ya, yeah, building. Y al final, ¿dónde está Tania? Casi para finalizar, donde dice, ah, bueno, building se escribe. Sí, building between Main and King Street. Building between. between esta es una preposición que vimos ayer. Between Main and King Street. Ok, teacher, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Teacher, eh, en la última, donde dice I have some, eh, la siguiente palabra. Interviews. I have some in interviews. 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 Sí, aunque ya cuando avance el nivel, después ya no va a decir interview, 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 interviews. La T se convierte en una R, inter, interviews. Son, entre, interviews. son entrevistas. Ok, La, para quienes no vieron el tema de ahora, es there is and there are. And we have here, there are four buildings. 
Ah, esto significa hay cuatro edificios. Juan necesita. Una chica me dijo que fuese al edificio de la calle principal. Ah, sé dónde es bajando la calle a la izquierda, lado izquierdo. Ah, gracias. Tengo que preguntar algo más. Hay ah, algún eh, centro de entrenamiento ahí. Hay muchos centros de entrenamiento en ese edificio entre la Main y la King Street. Ah, tengo alguna, algunas entrevistas ahí. Muchas gracias. Otra vez. Bye, bye. Eso se refiere. Bueno, tengo 12. Acaban de llegar a dos más. Uno más. No sé quién más quiere hacer la conversación de los que no la han hecho. Y los que estaban ausentes cuando los llamé, si ya están... Por favor, me lo indican para que realicen la conversación. Ok, Silvia Estela. Hello, teacher. Voy en camino, así que eh, voy a ir de oyente. Pero okay. igual puedo participar, pero puedo participar. Ok, tranquilo, tranquilo. Sí, ya, ya vi que está de oyente. Bueno, vamos a continuar entonces. Ok, and the next activity is now to see three AP words. Read the conversation again to answer the questions. Leamos la conversación de nuevo para responder las siguientes preguntas. Number one, how many Melbourne buildings are there? ¿Cuántos edificios Melbourne hay ahí? Number two, where is the building? Where will it want to go located? Number three, how many training centers are there? Where are they? La número, uh, número dos dice que dónde está el edificio donde Will desea ir, dónde está ubicado. Y la tres, how many training centers are there? ¿Cuántos eh, centros de entrenamiento hay ahí? ¿Dónde están? Okay, try to answer individually. I'm going to put it back again. Voy a regresarme a la... Si quieren, hagan un screenshot de las preguntas, por favor. ¿Ya la tienen? Yes. Okay. Ahora busquemos las respuestas justo ahí. Teacher, en la primera sería There are four buildings Buildings Question number one How many Melbourne buildings are there? Okay, there are four Sí, ojo, cuando uso there are Estoy diciendo hay En forma eh, plural Y cuando digo there is Estoy diciendo hay Pero es en forma singular Okay, pregunta dos. The answer. Which one is the answer? ¿Cuál es la respuesta de la dos? On Main Street. Mm. Sí, pero, pero Tania, le da, le da, Tania le da como una ubicación más exacta. ¿Qué le dijo Tania? 
this the street on the left side ah is down the street on the left side down hacia abajo en la bajada sí okay veamos la número tres dice how many training centers are there and where are they veamos cuántos tenemos training centers How many training centers are there? ¿Cuál sería la respuesta? Okay, take a look at the, at the question that we'll ask. Is there a training center? ¿Cuál es la respuesta que le dio Tania? Sería, teacher, eh, the building between May and Queen, King Street. Sí, pero previo a eso hay algo. Porque dice, is there a training center? Y la pregunta 3 le está preguntando que si cuántos hay. Entonces la respuesta sería, para decir hay, ¿qué palabra uso? Uh, sería, hay, there are, they are, there, there are, they are, no, there are, there are, Sí, no they, there are. Ah, ok. There are. Continúe, continúe, ahí está la respuesta. Tú, se, tú serían dos, dos, no. suéter. No, Tania le está dando la respuesta. En la última intervención de Tania. Pero si son el building it between me and King Street. Esos dos. Mm, no. No. Ojo, ojo con la respuesta. Dice, there are a lot of training centers. Hay muchos centros de entrenamiento. Ah, ok. ¿Y dónde están? On the building, en el edificio, between the main and the king street. El edificio que está entre la main y la king street. Mm, okay. Pero los edificios están arriba donde dice, there are a lot. Esta, esta, permítame, se las voy a subrayar. Donde dice, a lot of, esto, mire, significa muchos. Okay. Uh, a lot of training centers. Wow. Sí, there are a lot of training centers. Es como que si usted me está describiendo su casa y me dice que hay eh, muchos árboles. There are a lot of trees, my. Y usted dice ahí, in your backyard, in, in a different place. Okay. Okay. Okay, we already got the answer for this three question. Tenemos la respuesta para esas preguntas. Voy a borrar. Okay. And now, let us talk about how to use there is and there are plus quantifiers. As I, I already explained, como ya expliqué, la palabra there is and there are, ambas significan hay de existencia. La diferencia de uno al otro es que there is es singular y there are es plural. And let us read some example. There is an ATM across the street. ¿Qué dice esa oración? ¿Qué dice esa oración? 
there is an ATM across the street. ¿Saben lo que es un ATM? Yo no, teacher. Ok, eso significa Armario Teller Machine, que esto viene a ser un cajero automático. Aromatic Teller Machine. Entonces, ¿qué, ¿qué significa la oración? There is an ATM across the street. Hay un cajero al cruzar la calle. Eso le está diciendo. Ok, the next example said there's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Dice que hay un centro de reclutamiento en la esquina de la Roosevelt y la Primera Avenida. Cuando digo recruitment center se refiere a como una agencia de empleo. Y luego para hacer negaciones digo there, there's no clothing factory around the corner. No hay fábricas de ropa alrededor de la esquina. Esa sería como la parte singular. Ahora veamos la parte plural. There are a lot of companies down the street. Hay muchas compañías bajando la calle. Another example, there are some supermarket on the right. Ojo con eso. And left sides of the street, there are some. Hay algunos. Observe que con there are puedo usar a lot of, que son muchos. There are some, que son algunos. Y también puedo hacer la negación de decir there are not hospital on various street. No hay hospitales. Hay. Veamos si me han comprendido el uso de there is and there are. I'm going to stop uh, chatting. Voy a dejar de compartir. Lo, lo ponemos más simple. Ya expliqué que there is and there are significan hay. ¿Sí? So if I ask you uh, that you describe your house using there is and there are, what can you tell me? Si yo les pido, por ejemplo, que me describan su casa usando there is and there are, ¿qué me dirían? Por ejemplo, es posible que alguien me diga, in the living room there is a television set. Ah, en la sala hay un televisor. Ah, ok. Estoy usando there is. Y si hubiese que, ¿qué más podemos tener? There are some, some, some sofas. Teacher, sería, they are, a, how do you say come in English? Dead. Ah, entonces sería, they are dead. Porque si hay, normalmente son el número de personas hay, pero. Ok, pero necesito que corrijamos algo antes. Ah, ¿Qué sería? Sería. Eh, la, no, 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 no. Ok, un momento. Uh -huh. La pronunciación es there are, no they. Uh, uh, there are. Ok. Ahora el número de, de, de cosas que hay. There sí. are for eh, bed. Sí, y esa debe de ser plural también. There are for beds. Beds. Oh. Ok. Somebody else want to tell me something about? También pueden hablar de su familia. Usted puede decir, in my family, there are uh, three people. En mi familia hay tres personas. Ah, ok. Ok, traten, traten de usarlo, por favor, para que me demuestren que sí estamos activos. Tomemos lo que hay en nuestras casas. Ahí está. Don sí, eh, sería they are to dog, como que tengo dos perros en la casa. Ok, there, there, listen, there are. There are. 
Two dogs. Two dogs. Okay. Sí, ¿qué más, ¿Qué más hay ahí? Que sea plural o singular, algo debe de haber. Puede ser, teacher, they are, are no, my there, sister. There, there, there are. They are my no, sister. No, they, no, they, no, there. There are mm -hmm. my sisters. No, ahí ya no podemos decir eso. Porque there are significa hay. No they, no es el pronombre, sino que es... Déjenme ver, si le muestro una pizarra aquí para que no nos confundamos. Ahí tengo la pizarra. Permítanme, déjenme ver si puedo escribir. Ok. Es así, miren. <risa> Bueno, antes que se haga más café, déjenme ver. ¿Qué? Puta, quiere que llore. Micrófono, por favor. Ahí los tengo a ambos. No sé si los logran ver. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Observe que no es they, es there. Bueno, lo vamos a reforzar de otra manera. Permítanme un segundo. Okay, teacher, teacher, sorry. Como me voy uniendo, vea. O sea, there are, eh, son varios, vea. There is, eh, son uno. O sea, que cuando yo digo, there is refrigerator, o algo así sería, vea. Porque solo, sí. normalmente eh, en una casa está una. Sí, va, ojo con eso. Cuando voy a usar there is, voy a usar un cuantificador que dice, hay una refrigeradora, entonces va a decir, there is, ¿cuál voy a usar? A o an, fridge. A teacher. There is a refrigerator. Ok. Entonces ahí estoy cuantificando, mire. Si fuesen más, entonces voy a decir, there are, y voy a decir el número. Si son muchos, voy a decir, there are a lot of, hay muchos, si hay pocos, there are some, que ya lo vi. Yeah. Pero permítanme que voy a mostrar algo acá para que nos quede más claro. Bueno, voy, voy a repetir en la parte que ya había leído, quizá. Déjenme mirar qué hacemos aquí. Espera, se lo vamos a hacer con una tía mejor más. Bonitas. Ok, ahí tengo the reason there are. Take a look at that. Observe lo que le dice. Se llama our new house, nuestra nueva casa. Ok, le dice, honey, I found the perfect house. You are going to love it. ¿Qué le está diciendo el señor? Mm. 
Vamos, vamos, vamos. Honey, I found the perfect house. You are going to love it. Honey, puede ser usado como cariñito, amorcito. Encontré la casa perfecta. You are going to love it. Yo sé que te va a encantar, le dice el señor, mire. Ok, mire lo que sigue. Teacher. Hola. Fíjese que vemos la pantalla, pero donde estaba el documento. No sé si usted estará viendo otra pantalla. Sí, sí según, según estaba, están ustedes viendo mi presentación, pero no. No entonces. No, no, teacher. Déjeme detener entonces esto. Ah, wow, wow, wow. Qué raro. Eso sí no me ha gustado. ¿no? ¿Cómo le hacemos aquí? Permítanme un segundo, por favor. Qué raro se reproduce. Okay, I'm going to switch. Vamos a hacer un cambio entonces. Y vamos a usar esta de Prezi. There is and there are. Okay, I got it there. Let me get bigger. Okay. There is and there are. The example, there is a car in the picture. Let, let me show you where, where is the car in the picture. I don't see the car here. Donde está el carro? Ok, right here, is, is, right here is the car. There is a car in the picture. Ojo, oh, lo que les estaba diciendo es, si uso there is, voy a usar un cuantificador. Aquí está un carro, porque is es singular. There is a hospital in the picture. Hay un hospital en la imagen. There is one helicopter. También hay un helicóptero. Ah, ok. Mire, mire el cuantificador que estoy usando. There is one helicopter. Ahora voy a la parte plural. There are four buildings. Y aquí tenemos que esto está en plural. Por lo tanto, yo estoy usando are. Después del cuantificador del número, él debe de estar en plural. Por eso dice, there are four buildings in the picture. Luego dice, there are eight trees in the picture. Ok, preguntas. Preguntas. Observemos bien los, los ejemplos. Yo tengo, una. Yo tengo una. Ok. Building significa eh, a la par, ¿verdad? ¿Perdón? Building. No. Oh, building. Building es edificio. Ah, perdón, es que estaba confundiendo ese con, con between, con, perdón, perdón, con, perdón. Con, con between. Uh -huh. Ok, pero es bueno que pregunte porque así este, no queda confundido. 
Ok. Observen los ejemplos. Si uso there is, voy a usar un cuantificador que podría ser a, a car, a hospital, one. Pero siempre es uno. Si uso there are, va el número y la palabra en plural, el número y la palabra en plural. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, teacher. ¿Y los demás? Yes, teacher. Yes, teacher. Let, let me move forward. Ok, aquí tengo negación. There isn't and there aren't. There isn't a car in the picture. No hay un carro en la imagen. Mire. There isn't a person in the picture. No hay una persona. There isn't a dog in the picture. No hay un perro en la imagen. Ahora voy con las eh, plurales. There aren't buildings in the picture. No hay edificios en la imagen o en la foto, como quiera usted. There aren't cars in the picture. No hay carros en la foto. There aren't people in the picture. Tampoco hay personas en la fotografía. Ok, observe por favor y me hace eh, la pregunta que quiera referente a alguna palabra o algo que no comprenda. Teacher, una pregunta podría ser, there are police in the picture. Uh -huh. Police, police, perdón. Police, man. No, no, police station sería, vean. Ah, pero si ya está preguntando por estaciones de policía, va a usar there is o there are. There are, porque normalmente se ponen dos o tres, vean, no sé, o oh, there is. Dependiendo, pero yo ahí veo... Ah, no, 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 pero es que estamos confundiendo la Ajá. estación de policía o los policías. Ah, no, sería police station. Entonces, there is police station. There is a... Tengo que uh, there el is, there is a police station, tiene razón, sí. Y si es negativo va a decir there isn't a police station in the picture. Sí, exacto. Ah, thank you. Ok. Sí, ¿quién más? ¿Alguien más? Ok, seguimos. Bueno, ahí las tenemos en vivo, en grande y a todo color. Por si hay alguna duda. Ok, aquí vienen algunos eh, cuantificadores, son en N, por ejemplo, dice there is a bridge in the city. Hay un puente en la ciudad. There are some houses. Hay algunas casas. There are some trees. Hay algunos árboles. Luego dice there isn't a hospital in the city. No hay un hospital en esta ciudad. There aren't any skyscraper in the city. There aren't any restaurant in this part of the city. No hay ningún restaurante en la ciudad. Entonces, Ahí lo estoy haciendo en plural. Teacher, how do you say a skid crap en España? En español. Esos son rascacielos. 
Los rascacielos, no, sabemos que son los rascacielos, ¿cierto? Edificios muy altos. ¿Sí? Yes, teacher. Por eso se llama skyscrapers in the city. Ok. Ahora en forma de pregunta, is there or are there? Para hacer pregunta, what I have to do is just to move the B form at the beginning. Para hacer preguntas, lo que voy a hacer es que voy a trasladar la forma del B que ya sea is or are. Y luego hago la pregunta y dice, is there a bridge? ¿Hay un puente? Yes, there is a bridge. Is there a car? ¿Hay un carro? No, there isn't a car. There are two cars. ¿Se comprende cómo se hace la pregunta? Yes, teacher. Uh, tengo una pregunta. Ok, dime. ¿Se podrá usar en este tipo? Para ese tipo de preguntas se pueden usar así como veíamos con el do, como respuestas cortas o no. Mm, no, generalmente estas no son yes, no question. Oh, ok. Aunque, aunque, ojo, en la parte coloquial, si alguien hace la pregunta y dice, is there, is there a bridge? Yes, there is. Podría quedarse hasta aquí. Y ahí sí podría ser yes, no question. Is there a car? No, there isn't. Y no mencionamos porque ya sabemos que estamos hablando de. Sí se puede. Thank ok, you. siguiente. Are there four buildings? Hay cuatro edificios. Yes, there are four buildings. Are there any restaurants? No. There aren't any restaurants. No, no hay ningún, ningún restaurante. Are there any trees? Yes. There are some trees. Sí, hay algunos árboles. <clears throat> ok, ahí tenemos ese cuadro, es muy importante. Eh, take a look at that. If you want, you can make a, a screenshot. Ahí nos explica bien detalladamente singular, plural, afirmativo, negativo en question. Les voy a dar dos minutos, tres minutos para que observen ese cuadro y luego vamos a hacer un ejercicio práctico. Ok, check a look at that. Teacher, observando el cuadro, o sea que cuando digamos más de dos, tendría que ser there are some. Yes. Así como le dije yo, are in, in my house, there are some for a bed. Así tendría que, que ir. No, pero es que si usa some, ya no va a usar for. Ah, ok, ya, ya entendí. O sea que sí, sí, porque son, ya voy a saber que son más de dos, vea. Tiene razón. Ok. Y generalmente uso son cuando tal vez no he contabilizado el número de, 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 de objetos de los que voy a hablar.
For example, you can say, okay, in my backyard, there are some mango trees. Sí, en mi patio hay algunos árboles de mango. Pero si solo tiene dos, usted dice, there are two mango trees. Ok, ahí está la forma negativa. There isn't, there aren't. There aren't any. No hay ninguno. La forma de question is there. Are there two? Are there any? Ok. Any question? Ya no preguntas. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Ok, take a look at the picture. Observe la imagen, por favor. Y ahí hay una pregunta que dice, is there a person in the train? Hay una persona en el tren? Give me the answer. ¿Cómo sería la respuesta? Uh, sería, teacher, yes, there is a person. Ok, yes, there is a person. Ok, otra, is there a man in the train? Take a look, take a look at the picture. Okay, another question is, are there drinks in the cabinet? Hay bebidas? O no hay bebidas? Are there any lamps in the train? Hay algunas lámparas en el tren? Are there any trees in the window? Ahí sería, teacher, there are, eh, yes, they, there are four eh, lamps, así. Ok, could be, there are four lamps. Ok, in the last question, say, are there any food in the train? Hay alimento, comida en el tren? Let me get bigger this one. Okay, mira la respuesta. Yes, there is another reason. <clears throat> yes, there is another reason. It is the same way. Yeah, no, there is some. Yes, there are or no, there aren't. Yes. Sería no, there are, porque no hay, no veo comida. Ok. Yes, there are, or no, there aren't. Y la última, donde dice, are there any food in the train? Yes, there are, or no, there aren't. No hay. Bueno, por ahí tenemos, eh, what, what, what happened with my camera? Ok. Okay, with this exercise, we can go back to our material. Con ese ejercicio podemos regresar a nuestra... Bueno, veamos, estaba por ahí compartiéndoles algo, pero no se lo puedo ver. Ahora sí. Sí, teacher. Yes, yes. teacher. Okay, vea el título, dice, Our New House, Nuestra Nueva Casa. Ok, vea lo que le dice el señor o la señora. Permítame que no... Ok, let me go back a little bit. Ok, ahí es donde le, dice, le estaba diciendo yo, honey, le dice él, I found the perfect house, you are going to love it. Él está hablando por teléfono con ella, le dice, honey, I found the perfect house, you are going to love it. Cariño, le dice, encontré la casa perfecta. Te va a encantar. 
de la mujer le dice a la señora, oh, that's great, tell me all about it. Eso es espectacular, dime, dice sobre ella. Y aquí comienza a hacer uso. Oh, mira lo que le dice. There is a big factor. ¿Qué, ¿Qué le está diciendo el señor ahí? Hola, hola. Yeah, que tiene un, un patio muy grande. Hay, hay. There is, hay un patio grande. Hay, recuerde, there is, is hay. Ok, vea lo que sigue. Le dice, there's air conditioning. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Aire acondicionado. Ok. There are good school nearby. ¿Qué otra cosa tenemos? Good school nearby. Nearby significa en, en el, los alrededores. Una buena escuela, le está diciendo. No, 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 no. Una buena no. There are es plural. They are. Hay buenas escuelas. Ah, ok. Sí. There. Recuerde, es there, no they. There. Yes, Ahora nos explica y dice lo siguiente, mire, use there is or there isn't to state facts about a person or sin. Vamos a usar there is or there isn't para eh, demostrar que algo es, es verdadero. Por ejemplo, there is a bike backyard. There, there is a big backyard. Lo que ya se había dicho. Hay un gran patio, sí. Mira, aquí está el patio, ¿ve? Eh. The stay facts. Ok. Lo que ya mencionamos, there is an air conditioning. Sí, hay aire acondicionado. Hay aire acondicionado. Use there are in the noun is plural. Use there are si, lo, si el nombre es plural. Y dice, there are good school nearby. Hay buenas escuelas alrededor. There are a lot of windows. Miren, hay muchas ventanas. Observe, como no se han contado, entonces se dice, a lot of, muchas. Pero viene la señora y le dice, ¿Is there a swimming pool? ¿Qué le pregunta? Que si hay piscina, teacher. Ah, excelente. Eso es. ¿Qué creen que le responderá? What do you believe? Yes, it is. Veamos. Y le dice, there isn't a swimming pool. No hay piscina. But there's a basketball court. Pero, ¿qué es lo que hay? Hay una cancha de básquet, teacher. Eso, en vez de nadar hay que jugar. Luego le dice, are there trees in the chair? Y viene el señor y le responde, le dice, there aren't any trees. But there is a big driveway for my car. No hay árboles. Pero hay un espacio grande donde parquear mi carro. Y le dice, is there a fireplace? Hay, tiene, hay una chimenea. There isn't a fireplace, but there is a big space for my flat screen TV. Pero hay un espacio grande para mi televisor plano. There is even an extra bathroom for my mom. Y también le dice, hay este, un cuarto extra para mi mamá. Y le dice, la señora se queda pensando, mmm, great. Algo, algo hay ahí. 
Okay, luego dice to stay a negative fact, you can use there isn't a or an or there aren't any. Okay, example, there, there isn't a garage. No hay un garaje. Present singular. There aren't any trees in the yard. ¿Mire? No hay ningún árbol en el frente, mire, en el patio. There isn't a fence. No hay una defensa. Observe, aquí le está diciendo, ¿ver? present singular, present plural, play, present singular. There aren't a lot of neighbor. No hay muchos vecinos. Use there is in speaking and in informal writing. Vamos a usar eso al momento de hablar y en escritura informal. There, there's, there's, en vez de estar diciendo there is. There is a basketball court. There's even an extra bathroom for my mother. Y luego dice Miss Chan, history class. This week, quiz, student, homework, reading. Very little, many. Y tenemos un example. This week, there isn't a quiz. Esta semana no hay. Un examen corto. This week there are 18 students. Esta semana hay 18 estudiantes. This week there is very little homework. Ah, esta semana hay poco, pocas tareas. This week there are many reading. Hay muchas lecturas. Luego dice, put is or are before there to make a question. Lo que ya les había explicado, se hace el cambio para hacer la pregunta. Este estaba aquí. There is a swimming pool. Hay una piscina. Are there mice in the house? Hay ratones en casa. Este es el plural de ratón de mouse, es mice. Use there in question and short answers. Oh, oh. is there a, par a porch? Yes, there is. Are there any problems in the basement? No, there aren't. And we have some example. Lots of houses. Are there a lot of houses in your neighborhood? No, there aren't. A good school, many children, a highway five years ago, restaurant problem, cafes five years ago, parks and noises. We can use this uh, in order to talk about these examples. Okay, let's go back with the, our material. Ahora nos regresamos a nuestro material, donde ya habíamos mostrado estas láminas. Y luego acá hacemos el ejercicio cinco. This is a complete exercise with there is or there are, there are, I'm sorry, and a quantifier. Okay. Vamos a usar there is and there are in un quantificador. Okay. Let us try to solve. Tratemos de resolver. Veamos cuánto tenemos de tiempo.
OK. I don't know if you already have it. At least the first two. Teacher, me está fallando el inter. Ok. Ok, the third one, the, the number one. ¿Cómo sería la número uno? There is... Y falta el cuantificador. Marketing presentation across the street in, in the morning. Sería entonces, there is a marketing. Sería así, mire. Ok, there is a marketing presentation across the streets in the morning. What about number two? ¿Cómo sería el número dos? Business workshop down the street. Y ahí tenemos el cuantificador son. Sí. Podría ser teacher. There are some business workshops down the street. Ok, esa es la respuesta. What about number three? Ahí aparece que es negativo. No. There aren't. No, there are. There are. Ok. There are no recruitment center around my building. Así sería mejor. Uh, number four. A store on the corner, Roosevelt Street and Second Avenue. No. Sería. Ojo aquí. Si en esta el recruitment centers era plural, por eso use there are. Aquí como store es singular, como va a decir acá. There is no. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, les dejo los últimos dos para que ustedes lo resuelvan. And for tomorrow, at the moment, for tomorrow, not tomorrow. It's going to be for the next week. Sigo pensando en el mañana y tomorrow is going to be Saturday. Okay, for, uh, the next class is going to be uh, on Monday. We are going to make a review uh, talking about there is and there are. Traten, por favor, de crear oraciones eh, usando singulares y plurales de sus lugares de trabajo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? Tanto en singular como en plural, por favor. Ok.
Any questions so far from here? Alguna pregunta hasta acá? No question. Okay. Bueno, al final hubieron 11. Sé que algunas veces es muy difícil por diferentes razones. No olviden que sus cámaras es necesario que estén encendidas también. A veces están los nombres, estoy llamando y no hay una respuesta. Ok, ¿a dónde hay Ernesto? No. Eh, Antonio? It's not here. Eduardo? No. Cristian? Eric Gerardo? Por ahí lo vi un ratito conectado, Eric, pero luego ya no. Griselda? Present teacher. Griselda, sí estuvo. Don Javier? Present teacher. Ok. Jackson? Carla María? Carla María? No apareció Carla María. Carla y Amilet, si ha estado. Eh, Present teacher. Ok. Catherine Bridgets. Present teacher. También la vi. Eh, Mauricio. Paola. Present teacher. Ahí está Paola. Rafael Alejandro. Sí, estuvo don Rafael, sí lo vimos. Present teacher. Ah, ok, ahí está. Thank you. Estela, Silvia. Present teacher. Una consultita, teacher. Dígame. Eh, yo lo puedo molestar el día domingo con la, con el, con la ayuda que habíamos hablado. Ah, ok. Eh, sí, está bien. No hay ah, problema. Perfecto, porque mañana voy para Usulután, entonces por eso es que mañana no puedo pues, terminar de, de, de organizar toda la duda. ¿verdad? Ah, ok. Thank pues, you. Yo creo que ya tipo... Déjeme ver, tengo una clase tipo de ella, estoy libre. Perfecto, teacher, gracias. Ok. Eh, Sonia y Anir. No here. Susana y Amilet. No. Vanessa Victoria. Present teacher. Sí, la vi. Wendy. Present teacher. Ok, ahí está. En Xiomara Guadalupe Hernández López. ¿A alguien no mencioné o oh, sí a todos yes ok antes de que se me retiren pedirles que por favor me actualicen las actividades en la plataforma porque voy a actualizar la, la, las notas y solo nos quedaría la semana última que es la que cerramos eh, el día miércoles si Dios así lo permite. Eh, para ese día vamos a hacer una encuesta de cómo les ha parecido el módulo. Eh, les van a enviar un correo electrónico donde va a ir toda la información. En ese correo aparece un montón de datos. Le voy a pedir de favor que cuando ya le envíen el link, no lo llenen, porque eso lo vamos a hacer acá juntos todos. Ese día miércoles les pido de favor que tratemos de estar todos, porque quien no esté al momento de llenar la encuesta, eh, bueno, ahí ya será responsabilidad de cada quien. Porque solo se hace una vez, no se puede estar repetir. Y vamos a ir paso a paso. Eh, yo lo voy a ir guiando. Primero les voy a, a compartir un vídeo, pero eso va a ser hasta el día miércoles de la forma como vamos a hacer de preferencia él y la que pueda hacer su clase ese día 
en una computadora será mucho que mejor porque hay que copiar y pegar algunos datos. Si usted lo hace desde su teléfono, corre el riesgo de que algún número no lo dijiste bien, entonces es su responsabilidad también. Acuérdense que esos datos, esa encuesta va directamente a Insafor y ellos no permiten estar repitiendo las veces que uno quiera. Entonces les pido de favor que vayamos haciendo un espacio. Todavía no tengo el horario. Ellos nos asignan la hora que se comienza la encuesta. Si, un ejemplo, si ellos me la asignasen 8.20, pues yo inicio justamente a las 8.20 con los que estén. Esa, así funciona. Entonces les voy a pedir que el último día no me falten, por favor. Y tratemos de mantener camaritas encendidas y eh, participando. Eso es muy importante. Bueno, I wish you a, a happy weekend. Enjoy with your cannabis. And get power in order to start again on Monday. Bueno, les deseo un feliz fin de semana. Que puedan obtener energía para poder comenzar el lunes con todo. Ok. I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. O todo está bien. Todo está bien, teacher. Thank you. Ok, Silvia, good night. Take care. See you. Good night, teacher. See you Monday. Ok, see you. Good night, teacher. Good night.